This is Vivo Y30. Assalamu alaikum viewers, kya mana chhe apra? Ita mulo to Vivo Y15 er poroborti model. Borto mane Bangladesh official market ei Y30 price dhoro hoyche 4999 boita ka. Isho ei phone tate 4GB, 64GB edition. Thakche ei phone tate in display camera, quad camera setup. Thakche onik kichu. Aske ei phone tar video ni aslam. Aaj jana bo ei phone tar bhalo dik, kya mundo dik. অফিশিয়াল প্রাইস অনুযায়ী এই ফোনটা আপনাকে কত রুপি ভ্যালু ফর মানি দিচ্ছে তা তো জানবো এছাড়া জানাবো এই ফোনটা ছাড়া আপনি কোন ফোনটা পারচেজ করতে পারেন ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশ থেকে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন বরাবর মতো আমি আছি ওমর আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল ওমর ইউটিউব চ্যানেল চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি স্পন্সর করেছে আক্তারান সালাম ইলেকট্রনিক্স অনুপম সুপারমার্কেটের প্রথম তলা চাইলে তাদের সাথে যোগাযোগ করে যে কোনো ভিভোর অথরাইজ ফোন পারচেস করতে পারেন দিস ইজ ভিভো ওয়াই থার্টি চলুন শুরু করা যাক এই ফোনটার ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে এটার মূলত দুইটা কালার বাংলাদেশ অফিসিয়াল মার্কেটে পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক অ্যান্ড মুন লাইট হোয়াইট এই ফোনটার বিল্ড কোয়ালিটি ছিল সম্পূর্ণ প্লাস্টিক বিল বাট এটি গ্লসি ফিনিশ আছে দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল প্রথমবার দেখে মনে হবে গয়লা গ্লাস প্রোটেকশন বাট এতে প্লাস্টিক বিল্টের একটি পলি ফিনিশ দেওয়া হয়েছে যা কি না আপনার স্বাভাবিক ইউজে খুব ক্র্যাচ পড়ার সম্ভাবনা থাকে এছাড়াও বক্সে একটি ব্যাক কভার দেওয়া আছে সেটা ইউজ করবেন আমার কাছে পার্সোনালি হোয়াইট কালারটা ভালো লাগে কারণ এতে একটি ডুয়েল স্কার ডিজাইন আছে এছাড়াও ফোনটা কার হওয়ার কারণে যে কোনো হাতে আপনার ইজিটি ইউজ করতে পারবেন দেখতে খুব প্রিমিয়াম করেছে বাজেট অনুযায়ী এছাড়াও ডিজাইন নিয়ে কোনো কিছু আমার চোখে পড়েনি জাস্ট আপনি একটি ব্যাক কভার ইউজ করবেন সেটাই ভালো নিচের দিকে থাকছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হেডফোন জ্যাক টাইপ সি মাইক্রোফোন এছাড়াও লাউড স্পিকার লাউড স্পিকার সাউন্ড কোয়ালিটি ছিল মিডিয়াম কোনো রকম বেশি না কোনো রকম কম না ডান পাশে ভলিউম লকার অ্যান্ড পাওয়ার লকার যেটা রিচ করতে পাবে নিজিলি উপরের দিকে থাকছে না কিছু যেখানে আমরা সেকেন্ডারি নয়েস ক্যান্সেল নিজের আশাই করেছিলাম বাম পাশে ছিল সিম টুল যেখানে দুই সিমের সাথে এক্সট্রা মেমোরি স্লটও ইউজ করতে পারবেন পিছু দিকে থাকছে কোয়াড ক্যামেরা সেট যেখানে থার্টিন মেগাপিক্সেল মেন ক্যামেরা 8 মেগাপিক্সেল ওয়াইড অ্যাঙ্গেল টু মেগাপিক্সেল ম্যাক্রো অ্যান্ড টু মেগাপিক্সেল ডেপ সেন্সর থাকছে এলইডি ফ্ল্যাশ এছাড়াও রিয়েল মার্টের ফিঙ্গার স্ক্যানার ফিঙ্গার স্ক্যানার ছিল খুবই ফাস্ট টাচ অ্যান্ড আনলক কুইক আনলক হচ্ছিল কোনো রকম মিসম্যাচ দেখিনি ঠিকঠাক মতনই আপনারা রিস করতে পারবে ফিঙ্গারটি এছাড়াও সফটওয়্যার বেস ফেস আনলক ছিল যেটাও খুব ভালো ছিল এবারে কথা বলা যাক এই ফোনটার ডিসপ্লে সেকশনে এতে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সিক্স পয়েন্ট ফোর সেভেন ইঞ্চি এইচডি প্লাস রেজলিউশনের ডিসপ্লে এর স্ক্রিন টু বডি রেশিও এটি টু পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট ওভারঅল এই ফোনটাতে সেভেন টোয়েন্টি পি ডিসপ্লে রেজলিউশনের ঘাটতিটা স্বাভাবিকভাবে চোখে পড়বে এছাড়াও ফোনটার ডিসপ্লের বাম পাশে পাঁচশোল ডিসপ্লে ক্যামেরা যেটাকে ভিভো নাম দিয়েছে আই ভিউ ক্যামেরা এছাড়াও এই ফোনটার ডিসপ্লে কোয়ালিটি ছিল ভালোই এর পিপিআ ছিল দুশো শিশুটি এই বাজেট প্রাইজে পিপিআ রেজলিউশনের ঘাটতিটা ঠিকঠাক মতো চোখে পড়বে ভিজেল রেগুলো ছিল অনেকটা ন্যারো ডান পাশে ভিজেলগুলো ছিল অনেক চিপ আমার কাছে মনে হয়েছে এর ডিসপ্লে কালার কোয়ালিটি নিয়ে একটু শার্পনেসের ঘাটতি অবশ্যই চোখে পড়বে যেহেতু আপনার হাই রেজলিউশনের মুভি দেখতে চান সেহেতু আপনার একটা ফুল এইচডি প্লাস রেজলিউশন এই বাজারে আশাই করা যায় আমার কাছে মনে হয়েছে এখানে ভিভোর একটু ইম্প্রুভ করা দরকার ছিল ডিসপ্লে সেকশনে ওভারঅল কোয়ালিটি ছিল খুব ভালো কোনো রকম নেগেটিভ ইস্যু ছিল না বাট এতে কোনো নোটিফিকেশন এলইডি লাইট ছিল না এই জিনিসটাও মিসম্যাচ করেছে ওভারঅল ডিসপ্লে প্রোটেকশনে কোনো রকম গোয়েলা গ্লাস প্রোটেকশন না থাকলেও আমার মনে হয় এখানে কোনো রকম প্রোটেকশন গ্লাস ইউজ করেছে যা কিন্তু উল্লেখ করে নিয়ে কোথায় কি দিয়েছে ওভারঅল টাচ রিসপন্স ছিল অ্যাকোরের সফটওয়্যার বেস ছিল এটা খুব ভালোভাবে কাজ করছিল কিছু আননেসারি অ্যাপস থাকবে সেটা আনইনস্টল করতে পারবেন ফোনটা রান করতেছে চার জিবি অ্যান্ড সিক্সটি ফোর জিবি রোম এছাড়াও ফোনটাতে ফান্ট আছে টেন পয়েন্ট জিরো এছাড়াও অ্যান্ড্রয়েড বেস ওয়ান টেন যেটা আপনার ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন যারা ভিভোর ইউআইটা ইউজ করেছেন বিগত ফোনগুলোতে তাদের থেকে এই ফোনটাতে ইউআইটা একটু ভিন্ন ধরনের যেহেতু ফোনটাতে অ্যান্ড্রয়েড কিউ ব্যবহার করেছে সেহেতু ইউআইটা অনেকটা আপডেট এছাড়া এই ফোনটার এসোসি নিয়ে যদি কথা বলি এতে ব্যবহার করেছে মিডিয়াটেকে সিক্স সেভেন সিক্স ফাইভের পি থার্টি ফাইভের একটি পোস্টার যেটা একটি বারো নাইনটা পোস্টার যার ম্যাক্সিমাম ক্লক স্পিড টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ গিঘার্স বাকি চারটা কোর পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট এইট গিঘার্স কোটেক্স এ ফিফটি থ্রি দুইটাই কোটেক্স এ ফিফটি থ্রি চিপ যেহেতু এই বাজেট অনুযায়ী কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগনে সিক্স সিক্সটি ফাইভের আশা করেছিলাম এখানে মিডিয়াটেকে পি থার্টি ফাইভ দিয়েছে যেটার গেমিং পারফরমেন্স আমার কাছে অনেকটা ভালো লাগেনি যেহেতু এই ফোনটাতে ভিভোর গেমিং বুস্ট দেওয
কিছুটা ল্যাগে দেখা পাবেন ফোনটায় হিটিং ইস্যু অবশ্যই আছে লং টাইমে আপনারা যারা গেম প্লে করবেন অথবা গেম স্ট্রিম করতে চান তারা এই ফোনটাতে একটু দূরেই থাকতে হবে কারণ না এই প্রসেসর এটা কোনো রকম গেমিং প্রসেসর না টুকটাক রেগুলার লাইফ ইউজের জন্য যারা ফ্রি ফায়ার খেলবেন তারা আল্ট্রা গ্রাফিক্সে গেম খেলতে পারবেন তাদের জন্য কোনো রকম ইস্যু ছিল না ঠিকঠাক মতন ফ্রি ফায়ার খেলতে পারবেন এছাড়াও অ্যাসফল নাইন এছাড়াও টু গেমগুলো ইজিলি খেলতে পারবেন যেহেতু ভিভো গেমিং ফোন তৈরি করে না সেহেতু এটা দিয়ে অত কিছু আশা করা যায় না এবারে কথা বলা যাক এই ফোনটার ক্যামেরা সেকশনে এর রিয়ারে থাকছে কোয়াড এআই ক্যামেরা মেন ক্যামেরা ছিল থার্টিন মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট টু এছাড়াও এইট মেগা পিক্সেল ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা টু মেগা পিক্সেল ম্যাক্রো ক্যামেরা অ্যান্ড টু মেগা পিক্সেল ডেপ সেন্সর এর ক্যামেরা ইউআই ছিল ডিসেন্ট অনেক ইউজার ফ্রেন্ডলি এর রিয়ার ক্যামেরা আপনি টেন এট টিপি থার্টি এফপিএস এর ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবেন কোনো রকম ইএস এর সুবিধা থাকছে না ওয়াইএস এর সুবিধা থাকছে না এছাড়াও ভিডিও স্টাবলিশ পাবেন না একটু নয়েস আসবে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের সময় অথবা কাঁপবে এছাড়াও এর ক্যামেরা ইউতে পোর্ট্রেট মোড থাকছে ফটো মোড পাচ্ছেন স্লো মোশনের সুবিধা পাচ্ছেন আমার থাকছে বিভিন্ন ফিচার পিকচার কোয়ালিটিগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন কালারগুলো খুব ভালো ছিল ন্যাচারাল কালার শো করছিলো ডায়নামিক রেঞ্জে পিকচারগুলো ঠিকঠাক মতনই দিতে পারছিলো কিছুটা কালার ন্যাচারাল আসছিলো কিছু সময় মিসম্যাচ করছিলো বাট আমার কাছে পিকচার কোয়ালিটি থার্টিন মেগা পিক্সেল অনুযায়ী ভালোই লেগেছে খুব ন্যাচারাল কালার শো আপ করছিলো এছাড়াও পোর্টেড মোডে এইচ ডিটেকশন ঠিকঠাক মতন নিতে পারে মাঝে মাঝে মিসম্যাচ করে খুব ডিটেলসফুল আপনি পিকচার পাবেন থার্টিন মেগা পিক্সেল অনুযায়ী পিকচারগুলো অনেকটা ডিসেন্ট ছিল আমার কাছে এ রেয়ার ক্যামেরাগুলো ভালো লেগেছে যদি অ্যাপারচার ওয়ান পয়েন্ট এইট হতো তার একটু জমেই যেত এছাড়াও এইট মেগা পিক্সেল ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা ওয়াইডটা একশো বিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পিকচার নিতে পারবেন বাট ডিটেলসগুলো মিস করে ফেলবে যেহেতু কালারগুলো ঠিকঠাক মতো নিতে পারে বাট একটু জুম করলে আপনি ডিটেলসগুলো লস করবেন এছাড়াও টু মেগা পিক্সেল ডেপ সেন্সর ছিল টু মেগা পিক্সেল ম্যাক্রো সেন্সর যা দিয়ে খুব কাছ থেকে মানে চার সেন্টিমিটার কাছ থেকেও আপনি ম্যাক্রো শুটগুলো নিতে পারবেন কিছু ডিটেলস লস করবে না ভালো মতন পিকচার নিতে পারবেন খুব কাছ থেকে পিকচারগুলো ভালোই ছিল পিকচার স্যাম্পলগুলো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এর সেলফিতে এইট মেগা পিক্সেল সেলফি ক্যামেরা পাচ্ছে উইথ স্ক্রিন ফ্ল্যাশ এছাড়াও এর সেলফি ক্যামেরার অ্যাপারচার ছিল টু পয়েন্ট ও পিকচার কোয়ালিটিগুলো ছিল ডিসেন্ট ইনডোরে ভালো একটি পিকচার নিতে পারছিলাম কিছুটা বিউটি করে দিচ্ছিল যেহেতু ভিভো ক্যামেরা ফোন সেহেতু আপনি ভালো একটি বিউটি মোড পাবেন যেটা অপ্টোমাইজ এআই ক্যামেরা হওয়ার কারণে পিকচারে আপনার একটু বিউটি মোড অ্যান্ড শার্পনেসটা পেয়ে যাবেন যেটা অনেকে কাছে ভালো লাগে আউটডোরও ভালো একটি পিকচার পাবেন কিছুটা লাল করে দিচ্ছিল সেটা আসলে অনেক সময় অনেক সময় লাইটিং কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে অবহাল আমার কাছে পিকচার কোয়ালিটি ভালোই লেগেছে এছাড়াও এই ফোনটাতে ফাইভ থাউজেন্ড মিলি এমপির একটা ম্যাসিভ ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে যাতে চার্জ দেওয়ার জন্য একটি টেন ওয়াটের চার্জার দিয়েছে এখানে এইটি ওয়ানটে একটি ফার্স্ট চার্জার দিলে আমি মনে করতাম বেটার হতো বাট স্ক্রিন ওয়ান টাইম এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সাত ঘন্টা থেকে আট ঘন্টা মতন ব্যাক পেয়ে যাবেন যেহেতু এই ফোনটা গেমিং ফোন না সেহেতু এই ফোনটাতে আপনি রেগুলার ইউজের জন্য দেড় দিনের মতন ব্যাটারি ব্যাক পেয়ে যাবেন ইউজারের উপর ডিপেন্ড করে কিছু কিছু ইউজার এর বেশিও ব্যাটারি ব্যাক পেয়ে যাবেন ওভাল এই ফোনটা দুইটা কালারের ভিতরে আমার কাছে হোয়াইট কালারটা ভালো ভালো লেগেছে আপনার কাছে কোনটা লাগে অবশ্যই জানাবেন যদি এবার বলি এই ফোনটার ভালো দিক কেমন মন্দ দিক সেখানে আমি বলবো এই ফোনটার পোস্টার হিসেবে দাম অনুযায়ী অনেকটা বেশি হয়ে গেছে এই দাম অনুযায়ী এই পোস্টার হওয়ার দরকার ছিল কোয়াল কমে সেভেন ওয়ান টেনের কোনো একটা সিরিজ এছাড়াও এই ফোনটাতে আমরা কোনো রকম সেকেন্ডারি নয়েস ক্যান্সেলিং সেন্সার পাচ্ছি না ফার্স্ট চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে আমরা টেন ওয়াটের চার্জার পেয়ে যাচ্ছি যেখানে এই বাজেট অনুযায়ী ঠিকঠাক ছিল না যেহেতু অফিসিয়াল বাজেট অনুযায়ী এই ফোনটাতে আর একটু বেটার পারফরমেন্স হলে ভালো হতো এছাড়াও ডিসপ্লে প্রোডাকশনে এইচ ডি প্লাস না হয়ে ফুল এইচ ডি প্লাস হলে ভালো হতো এছাড়াও গোয়লা গ্লাস প্রোডাকশনটা যদি ফাইভ ইউজ করতো তাহলে মোটামুটি জমে যেত ওভারঅল ফোনটি কেমন লাগলো পার্চেস করবেন কিনা সেটা আপনার ওপর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশ থেকে বেলাইকনটি প্রেস করে রাখবেন আজকে বিদায় দিচ্ছি বাই বাই টাটা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম